Sejam bem-vindos aqui ao Abrilux 76, eu sou o Daniel. Eu estou aqui com o DaVinci Resolve aberto e eu vou mostrar para vocês um plugin. Esse plugin ele faz animações simplesmente com um clique. Observem, eu tenho aqui o meu logo estático e um fundo simples, sem nenhum movimento. Eu vou clicar aqui em um whip, Ctrl, In e Out. Simplesmente isso e eu já tenho a nossa animação. Entrada e saída. Se você curte meu trabalho aqui com o DaVinci Resolve, não deixe de apoiar esse vídeo, deixa um like, comente, compartilhe. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a instalar esse plugin, a utilizar ele e vamos ao vídeo. Para utilizar esse efeito, você vai vir aqui em Efeitos, depois Mr. Alex Tech, e aqui tem três efeitos, o Magic Animator 2.0, que é o completo, tem o Mid Animation Only, que é apenas a animação intermediária. E tem apenas a transição, que é apenas entrada e saída. Vamos trabalhar com o Magic Animation. Para usar ele, você vai clicar, arrastar e soltar em cima da sua imagem, do seu texto, do seu vídeo. Isso funciona para tudo. Depois de ter adicionado o efeito aqui, você vai vir aqui no Inspetor. Se você não tiver com o Inspetor aberto, é só abrir. Depois clica em Efeitos. E o Magic Animator tem alguns controles aqui que vai facilitar muito a sua animação. Por exemplo, ele tem um controle de centro, zoom, aspect ratio, ângulo, flip. Tem vários controles aqui, inclusive de sombras, que você pode adicionar na sua animação simplesmente com alguns cliques. Mas aí você me pergunta, para que eu adicionaria esses efeitos por aqui se eu posso utilizar eles aqui em vídeo? É bem simples. Por exemplo, se eu vim aqui no efeito Whip Control e marcar In e Out, eu já tenho a minha animação pronta. Só que no modelo normal de animação, se eu quisesse mudar o tamanho ou a posição, eu teria que refazer a animação. Aqui nesse caso, eu posso simplesmente vir aqui e mudar a posição dela, mudar o tamanho, colocar uma sombra. E depois de colocar essa sombra, a animação ainda permanece. Ou seja, a animação é independente da posição, do tamanho e dos efeitos que você colocar. Aqui existem outros efeitos. Tem o Whip Control, Zoom, Spin, Dissolve, Aspect Control, Mid Animation e Background Create. Primeiro eu vou te mostrar justamente o primeiro efeito que é In e Out Whip Control. Primeiro a logo vai aparecer da esquerda para a direita e depois ela vai sumir indo para a direita. Eu tenho uma animação aqui de entrada e saída. E tenho as pré-definições. Por exemplo, aqui em escala ele está 1.0. Se eu diminuo isso aqui, a animação vai ser menor. Como eu diminui um tamanho negativo, ele acabou ficando dentro da cena. Mas se fosse um valor mais positivo, ele ia ter o dobro do tamanho. Com uma imagem tão grande assim, não deu para perceber muita diferença. Mas façam os testes de vocês e vocês vão ver que dá muita diferença isso aqui. Whip In, Whip Out, aqui é o ângulo, por exemplo, se eu alterar os ângulos aqui, você vai ver que a animação lá vai mudar. Isso aliado a outros efeitos, você pode ver que eu posso criar uma animação completamente diferente, simplesmente com alguns cliques. Além disso, eu posso pegar, por exemplo, o Whip Control, vou colocar aqui um Zoom In e um Zoom Out, e misturar com um Zoom Control, In e Out. Isso simplesmente combinando dois efeitos. Cada efeito vai ter um tipo de curva, linear, easy, quer dizer suave, e custom, para você customizar as curvas, e aí abre um leque muito grande de possibilidades. Você pode fazer uma curva muito diferente aqui, e quando você vê sua animação, ela está completamente diferente. Lógico que eu fiz de qualquer jeito, então saiu uma animação esquisita, mas basicamente você precisa é ir testando o que cada um faz. Se você está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, hein? Se inscreva, ative o sino para receber as notificações. Eu trago vídeos aqui sobre gravação e edição de vídeo, além de fazer vídeos sobre live stream e assuntos relacionados. Então, já se inscreva, deixa um like e vamos continuar. Além da curva, nós temos também o um tipo de curva. Se eu usar o Easy, eu posso mudar vários tipos de curvas diferentes aqui. São curvas de animação, então são velocidade de entrada e velocidade de saída diferentes. 
em uma animação tão simples quanto essa é muito difícil você perceber a diferença, mas em animações mais longas e complexas você vão perceber muito mais. Aí você tem zoom, spin, eu vou marcar spin in e out, eu vou desmarcar os outros aqui para vocês verem. O spin ele gira. E você utilizando, por exemplo, o spin com o zoom, aí você já tem uma animação que ela vem girando e com o zoom. Isso com dois cliques. Fora que cada um tem várias e várias opções diferentes para você alterar. Ainda temos o mid control e o mid control é bem simples de entender. Se, por exemplo, eu pego, faço o zoom in e out, o meio aqui, ó, fica sem animação. Mas se eu quiser adicionar uma animação aqui, eu posso adicionar um pulse. Vamos adicionar 1.0 de pulse, dá um play, ele vai dar o zoom e depois ele continua pulsando. Aí nesse pulse aqui a gente pode mudar o ângulo. Shake Ctrl, vários outros parâmetros aqui, até você ter uma animação completamente diferente. Lógico que eu estou fazendo aqui de qualquer jeito só para mostrar as várias opções que tem. Quando vocês fizerem, vocês vão ter que tomar muito cuidado com isso aqui para não ficar uma animação feia. E aqui em Background Creator é simplesmente para você pegar uma parte da sua animação, por exemplo. Eu vou cortar aqui a esquerda, a direita. Isso aqui serve para você deixar exatamente no ponto onde está a sua imagem. Não é bem para fazer corte isso. E agora sim, eu vou pegar aqui o tipo de comportamento da borda e vou colocar refletir. E aí você já tem várias bordas. E eu vou alterar o zoom. Olha que interessante. E o melhor de tudo é que você ainda pode animar isso. Você pode pegar, por exemplo, uma textura, uma textura simples, multiplicar ela em vários pontos e depois animar essa textura. Na descrição do vídeo vai ter aqui o link para te trazer para essa página, para você baixar esse plugin que foi feito pelo canal Mr. Alex Tech. O canal dele também vai estar tá na descrição, então basta que você venha aqui, digite o valor que você quer pagar, caso você queira fazer uma doação, ou digite zero para pegar ele gratuitamente. Vamos clicar em Jet Now. Aqui ele vai pedir alguns dados como e-mail e seu nome, mas é só isso, ele não vai pedir para você fazer cadastro, nada. Você vai colocar seu e-mail aqui em cima e o nome e clicar em Check Out Now. Depois você vai vir aqui embaixo e clicar em View Content, ou seja, visualizar conteúdo e baixar o Magic Animate versão 2.0. Inclusive eu trouxe vídeo sobre a versão 1.0 aqui. Eu já baixei. Para instalar ele é muito fácil, é só você dar dois cliques e clicar em Instalar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, apoiem, deixem um like no vídeo, comente, compartilhe. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu sempre respondo. Se você quer ajudar ainda mais o canal, se torne um membro do canal. Apoie a criação de vídeos se tornando um membro ou clicando no botão Valeu Demais. Clique no botão Valeu Demais, mostre seu apoio e até o próximo vídeo.